beleza? Mais um Experience. Dessa vez eu trouxe um youtuber que curte carro. E Sunny aí, Play. pessoal? Tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez. E hoje, vamos muitas hoje. coisas boas vão acontecer. É, vamos, cara, vamos primeiro mostrar o seu carro pra galera, vamos, que é uma coisa muito certeza. bacana. E depois vamos dirigir um carro legal. Então, Você eu tô, vai dirigir, eu tô curioso pra saber, porque o pessoal chegou até agora e não me falou que, como é que vai ser. Mas tudo bem, vamos assim, começar pelo Golfão. É, vou falar que é algo não, não é tão de... é meio familiar. Vai. É? É meio familiar. Tá bom, então. Então vamos mostrar <risos> seu carro lá, velho. Beleza, vamos que vamos. Golf GTI. Exatamente, é o GTI MK4. 1.8 turbo, T vermelho, 180 cavalos. Nele foi feito um trabalhinho aí de suspensão, ele tá com a suspensão americana, aquelas airlift, a suspensão simples, um chave de transferência, é, também tá com rodas aí Wolfsburg Edition, aro 18, tala 8, se eu não me engano, esse pneu é um 225, 45, é o 40, da Delete, marca muito boa aí também. Foi feito um trabalho aqui no interior dele, nos bancos de couro, Feito pelo pessoal da tapeçaria do Alemão usando, Utilizando o mesmo material de forração dos bancos de Audi Que tá saindo hoje em dia aí E também eles fizeram um, um material muito bacana aqui A costura respeitando a liberação do airbag aqui, né? Porque esse carro além dos airbags duplo também tem a saída lateral Sim. Também fizeram todo o sistema de som e entretenimento do carro é, Aparelho 2 din da Pioneer, ali do painel é, os, todos os sub, o sub aqui de trás é um sub de 10 da JBL Também fizeram o, os falantes aqui na lateral Todos os JBL, os kit voice Aqui atrás tem o compressorzinho de cilindro Olha ele aí, JBL, o compressorzinho da Airlift VR, né? Caraca, velho Aí tá zerado Grudado no chão, hein? Gruda, mano. As formigas que se abaixam. É, paciência, né? <risos> Cara, e pra andar na rua com ele rebaixado, como que é? Então, toda a suspensão a ar tem a altura que o carro ele é alinhado, né? Faz o... A, a, a... Que é a altura que é pra rodar, né? Então, basicamente, o carro tem uma altura média que é pra ele andar. Tem o carro todo alto e todo baixo. Assim, todo baixo, ele consegue andar, mas, obviamente... Você vai ter muita dificuldade de ter sem danificar o paralama. Então tem uma altura mínima que a gente consegue andar com conforto e segurança, que pelo menos eu ando engolindo um dedinho do pneu. Porque assim eu consigo estercer o carro sem problema nenhum uhum. e andar com ele tranquilo. E quem tem suspensão a ar, suspensão rosca, sabe que quanto mais baixo o carro, mais conforto a gente consegue. Então acho que essa é a altura que eu consigo andar mais baixo, com mais conforto e sem problemas. O único problema é que as ruas de São Paulo, infelizmente, né? É, não tem como inteiro, andar baixo, né? Mas, enfim. Mas então, assim, essa altura é mais pra ele ficar exposto, né? Exato. Você estacionou e tal. Você parou no, no rolê, vai pra alguma exposição, como a gente fez o BGT. Você parou o carro, zera ele e fica lá pra todo mundo ver, né? Cara, agora e se eu te contar, né? Estamos aqui ao lado de um MK4 Golf GTI. Uhum. Se eu te contar que eu trouxe um Golf GTI MK7. Mano, os caras já falaram pra mim que tava meio agora de uma surpresa, só que ninguém quis falar pra mim o que que é. Eu quero dizer que a gente vai andar de MK7, <risos> então. MK7, velho. Eu nunca andei do GTI MK7. Cara, você vai então, curtir, Então, vai cara. ser a primeira vez. Então, bora lá, ó. Então, vamos GTI que vamos. Vamos, cara. <risos> Ali é criança, ó. Chave. Olha aqui. Aí é uma nave, hein? Vermelhão. Agora, hoje é a minha cor favorita. <risos> é, a gente tem aí, ó. Aí o típico banco xadrez, né? Aham. Uhum. Ó, cara. Nossa, mano. Quem, quem é fã de Volkswagen, quem é fã de golfe, pira vendo isso aqui, cara. Esse Banquinho aqui. xadrez. Bem nos moldes como era os anteriores, banco Exatamente. envolvente. Exato. Ó, acabamento todo preto, lindo, cara. Lindo. E o volante, base reta, né? Base ajeitada, né? É. Nossa, muito, muito bonito. Ah, é, né? E, e o mais importante. Não precisa nem colocar a chave, né? Não, não é nem isso, cara. Okay. É, não, é questão de diversão. Lá 180, aqui 220 cavalos. Nossa senhora. Campo de dupla embreagem, velho. É? É. Meu Deus do céu. É, o Volkswagen mandou bem nesse carro, hein, cara? Esse bem que eles queriam mesmo não elevar o nível do Golf. É, vamos ver o que você vai achar do carro, então. 
Vamos lá. Pela partida. Caramba, cara. Oh, já tem um ranking diferenciado, né? Já, com certeza. É, o Golf é o Golf, cara. Não tem jeito. Bom, pessoal, estamos dentro do GTI. E antes de mais nada, é, quem curte game, quem curte até coisa de carro, você pode se inscrever no canal do Sun, né? O Sun in Play lá Isso né, aí, no né? YouTube. Que lá ele fala diversos assuntos relacionados a isso. Então, um amante de carro, né, como ele tem o GTI, eu falei, cara, vamos andar de GTI MK7, né? O que, que você tá achando aí, Sam? Cara, uma delícia. Quem tá acostumado a andar de Golf e já conhece o tamanho em si dos carros, não muda muito, mas você sente... Ele parece que desligou o carro, né? É, desligou. Caraca, isso é muito legal, isso é muito <risos> legal. Cara, o que eu acho que é mais legal pra você é o fato de, pô, você tem a versão... Anterior, é, mas, né? É, então, a versão de três gerações atrás. Sim. E agora que você consegue ver a evolução. No né? mercado foi a anterior, né? Que é, não, é, infelizmente é, não veio pra gente. É que é o seguinte: o MK5, é no, MK6. No nosso mercado, cara, a gente teve o MK4 que foi o seu, que Sim. eu acho que foi o. Um dos mais legais dos anteriores, Sim. mas foi, foi mais legal de fato. Ah. Aí depois eles trouxeram o MK 4.5, eles deram face oh, o facelift né? brasileirado. Entendeu? Exato. E aí chegou o, o MK 5 lá na Europa, é, nos Estados Unidos, o MK 6 e pra nós nada. E aí eles trouxeram o MK 7 em 2013, né? Cara, depois e, de tanto tempo. E acertaram, né? Porque uma reclamação que a comunidade tinha muito era em relação de parar de vir, né? Os modelos. Gringos pra cá, é, o MK5 e o MK6 não vieram, fizeram muita falta, sendo que a gente teve a, as Jetas, né? MK5 sim, e a MK6. Sim, sim. O que é legal do, do GTI é que é, você tem a, a utilidade urbana, né? Que é, uh -huh. anda tranquilo e quando você quer acelerar, você tem um carro esportivo. Né? Exato, e o ronquinho já dá pra sentir a diferença. É, então, se a gente colocar no modo... Depois eu coloco. Demorou, demorou. Tá no modo econômico aqui. Não é? A gente tá indo ali pra uma pistinha, galera. Tem aqui próximo, eu tava pensando ali pra, pra Rodoanel, só que eu passei a entrada. Então, como eu sei que tem uma outra pistinha aqui, vamos ver essa outra que é mais prática, acredito eu. <risos> Legal. Vamos dar um peãozinho. Cara, agora falando do seu canal aí, é... Quando que você começou? Ah. É, o que, que você queria fazer no começo? O que, que ele se tornou? Cara, basicamente, eu comecei no YouTube há muito tempo atrás. Eu tô completando quase 5 anos de YouTube, tá ligado? Cara, então, você, então, você tá, então você tá com menos tempo que a gente, então. Vocês estão desde a quando? Tá desde, desde o fim de 2011. Pode crer. Então, eu tô desde 2011 também. Só que com o Sunny Play. Eu tô... É, desde 2011 também, tá ligado? Ah, então tamo junto, hein? É, mais ou menos a mesma época. É que antes de eu ter o Sun in Play, eu tinha um canal de vlog chamado Fisolofando, mano. Que era um, um canal, mano... Fisolofando. É, porque é uma piada interna nossa isso aí. Porque a nossa professora de filosofia no ensino médio era a mesma de português. Então a gente chegava na aula de filosofia e ficava falando errado Fisolofia <risos> pra ela ficar meio bolada. Entendi. E aí começamos a trabalhar essa ideia. Fiz, na época começou os canais de YouTube a ganhar notoriedade, né, pro PC Siqueira, o Cauê Moura, é. e eu sempre falei muito, cara, nas aulas, tá ligado? E eu sempre fui, desde 2008, muito apaixonado por rádio. Eu já cheguei a trabalhar em rádio FM, trabalhei em rádio AM, então o meu começo com comunicação veio do rádio. Ah, legal. E depois comecei a trabalhar em televisão, fazendo é, edição de áudio, de jornal e tal, e conheci uma galera de produção de, de, de um programa de humor e comecei a trabalhar. E aí, um amigo meu que trabalhava na edição lá desse programa me convidou pra fazer um canal no YouTube. Eu achei muito legal a ideia e comecei com vlogs. Só que aquela coisa, na época, mano, não tinha estrutura nenhuma. Hoje, uhum. graças a Deus, a gente tem uma estrutura muito uhum. bacana pra fazer os vídeos. Só que na época não tinha. E o que acabou acontecendo foi que eu acabei desanimando um pouco do meu outro canal, porque eu não tinha câmera na época, dependia do meu amigo que gravava comigo e era uma correria. Ligado, e na época, foda. acabando o ensino médio, eu fazendo curso técnico, eu falei, mano, não dá, sem condições. Aí eu abri o Sun in Play, tava viajando, na, tava na Bahia com a minha família, porque meus pais são baianos. Uhum. E assistindo muito canal de games, na época BRK e Cedu, Eng Léo, tinha um menino que eu acompanhava chamado Metal FGG15. Que era um canal de 2 mil inscritos, que eu me identificava muito com ele, por ele ser um, Caraca, um rapaz não. jovem. Então, mano, acabou que eu falei, não, eu posso fazer isso. Aí comprei uma plaquinha, mano, de 25 reais. Caraca. Então era, mano, muito precário. Mas eu acabei conquistando o um público mais pela, acredito que pela qualidade da edição e pelas informações. Na época que eu fazia, o pessoal não ligava muito pra... Pra qualidade, assim, de vídeo hum. Hoje em dia, mano, o mínimo que você precisa pra fazer um vídeo é. legal no YouTube É ter uma, uma placa HD Você capturar as coisas com uma qualidade foda 
das antigas não tinha muito isso, né? Mas eu fico feliz que evoluiu assim, né? O trabalho no YouTube, a qualidade hoje é um bagulho que é, chegou em outro nível, tá ligado? É verdade, hoje, é um... hoje a gente consegue estar tá aqui andando de Golf GTI e programar um vídeo pro YouTube, que é uma coisa que um tempo atrás seria muito difícil, só se o cara tivesse um Exatamente. pra gravar, entendeu? Agora pode ir. Responde muito bem. Responde, né? Só... Meu Deus. O motor subindo o giro. É, é uma delícia, mano. Nossa, aquela hora que começa a subir o giro é um tesão, hein, mano? Uhum. Meu Deus. Nossa, esse barulhinho dele ligando é muito bonito, mano. Louco, né? Parabéns, Volkswagen, que esse aqui está uma delícia. Muito, muito gostoso. Bom, bom. Moto Sport. Nossa senhora, moleque. <risos> E é cinco, seis, é quatro cilindros, né? Quatro cilindros. Tudo. Caramba, ele tá roncando assim, mano. Que bonito. Trabalho de escape, né? É. Passa mesmo na troca de marcha. Nossa, tá um tesão, mano, isso aqui. Deixa eu passar. Olha só. Meu Deus, mano. Anda muito, você é louco. <risos> Caraca, mano. Diversão pura, né? Mano, na moral, cara, eu tô, mano, positivamente impressionado. Porque, mano, pô, pra um, cara, é um carro 2.0 turbo, certo? Certo. Nossa, é muito bala, mano. Muito, muito bala. Recomendo, crianças, vocês estão interessados em uma diversão. É, a diversão aqui. Vale, vale o, o dinheiro. Cara... Espero que você tenha gostado e valeu aí. Eu adorei vez. muito, muito obrigado. Um prazer valeu, imenso. Sam, é um brother. Galera, então se inscreve se você gostou, que ninguém gostei, se inscreve no canal Top Speed e se inscreve também no Sunny Play para acompanhar as novidades do canal dele. Vamos lá. E até logo. Muito obrigado, galera. Tamo junto. É nóis.